Donc je m'appelle Fred, je suis le conseiller technique et l'adjoint de la sauce grême du bataillon des marines de Marseille. Alors moi ça fait euh, 25 ans que je suis au bataillon des marines de Marseille et je suis maître principal. C'est bon Monsieur. Monsieur. TPHR 018. Ouais. Est-ce que c'est bon euh, Unité numéro 1, ça sera le chef d'unité qui va prendre. Il est là, il appelle l'hélico, c'est lui, c'est Jérôme. Alors le, le grimpe à Marseille se compose de 80 personnels avec euh, 35 chefs d'unité et 45 équipiers. Euh, on a aussi euh, 8 personnels qui font partie du secours spécialisé héliporté où ils arment l'hélicoptère de la sécurité civile à la base de Marianne. Bon messieurs, partons pour une intervention. La situation, un ouvrier est bloqué sur la nacelle. Il a chuté, il est blessé au niveau de la cuisse. Okay. La nacelle s'est mise en sécurité à cause du vent, on ne peut pas la descendre. On n'a pas d'accès au niveau de l'étage concerné, donc on va devoir aller le chercher par en haut. D'accord Il me faut un préparc à matériel avec 3 fois 100 mètres, un sac petit matériel, un sac à bordage, une main courante, la civière Franco Garda et trois rataillons. C'est bon pour tout le monde On fait le parc à matériel et on monte. Alors le, le personnel qui est de garde euh, arme a, est en variante avec euh, des fourgons d'intervention incendie et au total par jour en départ immédiat on arme euh, 8 personnels. Ici la zone contrôlée, la zone d'exclusion, le vide. La victime, il est là en dessous. Alors pour être recruté dans la sauce Grimp, ce qu'on demande nous pour intégrer le Grimp, c'est d'avoir au moins on va dire, un an de service. Il faut déjà passer par une sélection qui se compose d'une marche probatoire et d'un test sur un parcours dans un terrain varié pour évaluer la notion de vertige. A l'issue euh, de cette sélection, les personnels sont en tutorat pendant euh, six mois, où là, ils acquériront l'autonomie suffisante pour être euh, autonomes et évoluer sur corde en sécurité. Et à l'issue, ils intégreront le stage de sauveteur équipier euh, en milieu de périlieux, qui dure 15 jours. Et à l'issue, seront pourront être sur la, la cordée opérationnelle. À la moyenne d'âge, euh, pour les tout jeunes, euh, ben, ça peut aller de, de 20 ans jusqu'à 25-26 ans, et jusqu'au plus gradé euh, qu'on a dans la sauce, euh, qui peut aller jusqu'à 64 ans, qui est notre réserviste, qui s'appelle Jo. Alors le stage qu'on est en train de faire, c'est le stage de sauveteur grimp en milieu périlleux où là, euh, ils sont intégrés dans une unité grimp en tant qu'équipier. Ils sont commandés par un chef d'unité. Le stage, le stage pardon, dure 15 jours et euh, nous les préparons à tout ce qui est secours euh, donc en milieu urbain et en milieu naturel. Ah, ok, on va t'envoyer la cimière comme ça. Ok, c'est bon. Un peu vers là. Vers là, ici ah ouais. Allez. Allez. Prenez la civière tous les deux, vous vous ravalez le nez. Les gars, il faut que j'ai la, la tête de la civière de ce côté. Passez la civière là. Il faut qu'elle passe sous la corde d'équipement aussi. Je me décale, le temps de passer la civière. 
Je peux me décaler encore un peu si vous voulez. Allez-y, allez-y, allez-y. Je me mets en tension sur la main courante. Ou sur celle-là. Ou sur celle-là. Tu ravales le mou, tu te mets en tension sur celle-là et tu peux passer ton rig ici. Allez, ça marche. Je vais descendre un peu sur le rig encore. C'est ok pour moi, okay pour tout toi. travaille bien. Euh... Ouais, C'est parti. Voilà. T'as ta radio pas loin euh, Je l'ai là, oui, je l'allume. En bas, je te verrai pas. Euh... Ok, plus de pile dans la radio. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour moi Allez, on va sortir de là. Tac. Ça a été Ça a été, nickel. T'as pas eu trop peur Non, 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 ça va. Ça va, bah, au début, il faut, faut s'envoyer dans le vide. Après, euh, après une fois qu'on y est, bah, ça se passe bien. Ouais. <rire> c'est la première fois que tu fais une si haute... Euh... Ah, si haut, oui, si haut, ouais. Surtout euh, dans le milieu urbain, c'est vachement plus impressionnant parce qu'on est direct dans le vide, alors que dans les calanques, il y a un petit temps, euh, ouais. c'est rarement d'un coup aussi abrut. Ouais, voilà. Félicitations. Merci. <rire> alors la spécificité du Grimpe à Marseille est d'abord d'intervenir euh, principalement dans un milieu naturel, qui est le parc national des calanques, mais nous avons aussi la spécificité à l'intérieur du bord de mer, où nous intervenons aussi avec la, sur la façade maritime avec la baie de Beaumère. Nous avons aussi, nous, la particularité, c'est qu'en départ immédiat, nous nous engageons systématiquement dans la possibilité l'hélicoptère de la sécurité civile. Nous pouvons aussi intervenir donc, sur les navires, où nous, avons, euh, nous sommes intégrés dans la capacité d'intervention à bord des navires. Et nous avons une spécialité qui est, comme je disais tout à l'heure, euh, des sauveteurs spécialisés héliportés. Allez, sec, on se fait passer, passe en avant. Passe en avant, passe en avant, debout. Allez, les gars, on avance, on est sorti. Allez, c'est bien, les gars. Alors, le grimpe fait en moyenne entre 140 et 150 interventions à l'année. Euh, principalement, donc, ça part de la personne qui est égarée dans le massif des Calanques, mais ça va jusqu'à euh, au blessé en, en version euh, euh, au, au blessé escalade. Alors, durant une intervention, euh, lorsqu'on n'a pas les moyens aériens, elles peuvent aller de 1 heure à, à 4 heures sur site. Et euh, je passe dans le trou du coup, ouais bah, Je sais pas. Tu poses autant de questions d'habitude 
Je suis bien reçu Quentin, pour l'évacuation je propose une civière, est-ce qu'il faut deux civières ou avec une seule civière ça suffira Une seule civière suffira Ouais, bien reçu. Euh, Chouchou, tu laisseras une petite boucle euh, qu'on puisse évoluer autour du mât. Et euh, toute petite la boucle. Hein. Ou si, ah. si tu estimes que la longueur est suffisante pour qu'on travaille autour du mât, euh, tu laisses celle-là Ici Sur ah, celle bon. qui est sur le relais. Alors justement, dans le milieu où nous sommes, euh, il y a quelques années, donc euh, en 2004, euh, nous avons eu un effondrement de falaise euh, qu'on appelle euh, dans la calanque des pierres tombées, qui porte bien son nom, où euh, on avait une personne qui était ensevelie sur des blocs de béton. Et nous avons passé à peu près euh, 9 heures pour pouvoir euh, la sortir. Bon, malheureusement, à l'issue, cette personne est décédée. Mais c'était une intervention assez marquante pour moi par rapport à l'engagement des, des moyens qu'on a mis en place.